കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ഇവരെന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ വെച്ച് അയാൾ വസൂനോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയില്ലേ ആ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നീ ഉള്ള കാര്യം പറ അതിനു മുന്നേ ഒരു ദിവസം അയാൾ വസൂനോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ വന്നപ്പോ വസു അയാൾക്ക് അടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായത് അങ്ങനെയുള്ള ആളിവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് നല്ല ഭയമുണ്ടെന്ന് വസു എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അവനെ കൊന്നോ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ശവം നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തോ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഈ പുലമ്പുന്നെ ഭാവനയ്ക്കൊരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല അവള് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നേ അപ്പൊ പിന്നെ രഘുറാമൻ എന്ത് പറ്റി വെറുതെ ഒരു പറയല്ലേ നിന്റെ ചേട്ടത്തിമാർക്ക് നീ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണോ അകിലേ രഘുറാം വസുവിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോന്ന നിന്റെ ഭാര്യ കണ്ടതാ എന്താ കാർത്തികേ ആ ആ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്താണ് ഇത് വസുവിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയത് നീല്ലേ പറഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നെ ഇതിൽ പെടുത്തല്ലേ എന്താ വസു അവൻ നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നോ എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ലമ്മേ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കിടന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അവൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറ അല്ല ഞാൻ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ഉറക്ക ഉണർന്നേ കള്ളം പറയാ നിന്റെ കൂടെ ഭാവന ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അവനെ കൊന്നിട്ട് ആ ശവം ഒളിപ്പിച്ചിരിക്ക നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ചു മുമ്പ് അടുക്കളയില് വസു രക്തം പുരണ്ട കത്തി കഴുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ കാർത്തിക നീയും കണ്ടതല്ലേ പറ അതെ അമ്മ ഞാനും കണ്ടതാ അയ്യോ അത് രക്തമല്ല ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതേ പിന്നെയും കള്ളം അത് രക്തം തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കത്തി വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കണമെന്ന് ഭാവന എന്തിനു നിന്നോട് പറയണം എളേമേ ബ്രെഡിന്റെ പുറത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് കത്തി വെച്ച പുരട്ടിയത് സോസായ കത്തി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചീത്തായി പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു കള്ളം പച്ച കള്ളം രണ്ടുപേരും കത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ കുത്തി കൊന്നിട്ട് ശവം മറച്ചു വെച്ചിരിക്ക നിങ്ങൾ ഈയിടെ ക്രൈം മൂവീസ് ആണോ കാണുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തോ കൊല ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു വായി തോന്നിയത് അങ്ങ് പറയുവാണ് പിന്നെ രഘുറാം എവിടെ പോയി അങ്ങനെയല്ലേടാ 
ഈ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ വേണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് വാടി നിനക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കി ആന്റി എന്താവശ്യമില്ലെന്ന് അവൻ എന്നോട് സത്യം പറയാതെ പോയിരിക്കുന്നേ പോയവൻ പോട്ടെ ആന്റി അത് വിട്ടേക്ക് അതെങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റും അവൻ ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് പോയതാണോ അതോ ഇവര് കൊന്നതാണോന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ട ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അവർ കൊലയൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ആന്റി അയാൾ ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോകും ആദ്യം നീ എന്നോട് ഒരു സത്യം പറ രാത്രി അവൻ വസൂന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോന്നത് നീ കണ്ടായിരുന്നോ ആ റൂമിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതാ ഞാൻ കണ്ടേ കൊല്ലുഞ്ഞ സത്യം പറ പറയാൻ റൂമിനുള്ളിലേക്ക് പോയി പിന്നെന്താ അപ്പൊ നീ പറയാ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കാര്യം നേരത്തെ പറയാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വഴക്കിട്ടാനാ നീ നിന്റെ കാര്യം സേഫാക്കിയല്ലോ അല്ലേ അവൻ വസുവിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് സത്യ അത് കഴിഞ്ഞ് വസു രക്തം പറയണ്ട കത്തി കഴിയുന്നുള്ളതും സത്യ അപ്പോ വസു അയാളെ കൊന്നു ഭാവനെ ചേർന്ന് ആ ശവ എവിടെയോ മറച്ചു അത് രക്തമല്ല സോസാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആന്റി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണേ പറയാലോടി നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ശവം കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ശവം കിട്ടിയാ ഭാവനെയും വസുവിനെയും നമുക്ക് ജയിലിലേക്ക് അയക്കാലോടി അപ്പോ ഈ വീട്ടിലെ കിങ് നീ തന്നെ അല്ലേടി അയ്യോ സ്ത്രീകളെ കിങ് എന്നല്ല ക്യൂൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ശവം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആന്റി നമ്മൾ ഇതിനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നേ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞ അവര് കണ്ടുപിടിച്ചു പോലീസിനെ അറിയിക്കാനോ ഈ കാര്യം വീട്ടിൽ എങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗതി എന്താവും നമ്മൾ ഇതൊന്നും നേരിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ ഫോൺ ചെയ്ത് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇന്നത്തോടെ വസുവിന്റെ ഭാവനയുടെ കഥ ഔട്ട് സംതിങ് ഈസ് റോങ് ഏട്ടാ ഇളയമ്മ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു കാർത്തിക പേടിക്കുന്നു വസു എടുത്തിയും ഭാവന എടുത്തിയും പരിഭ്രമിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോ ഇന്നലെ രാത്രി എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നേ ഇതേ സംശയം തന്നെ എനിക്കും ഉണ്ടാകില്ലേ ഭാവന വല്ലാതെ ഭയക്കുന്നുണ്ട് ആ രഘു വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം വസു ആകെ ടെൻഷനിലാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അവനൊന്നും പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോയല്ലോ ഏട്ടാ അവൻ ആരും ഇല്ലെന്നും അനാഥനാണെന്നോ അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഹോസ്പിറ്റലിലെ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മതിയെന്ന് പക്ഷെ അസുഖം മാറിയപ്പോ അവനെ കാണാനും ഇല്ല അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തെ അവനെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ ആ ഉദ്ദേശം അവൻ ഇളയമ്മയോട് എന്ത് സത്യമോ പറയാൻ വന്നേ വസു എടുത്തി ഭാവന എടുത്തിയോട് ആ രഹസ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് ഇളയമ്മ പറഞ്ഞേ ആ സത്യം എന്താണെന്ന് അവന് നന്നായി അറിയാന്നും ഇളയമ്മ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടായിരിക്കോ വസു എടുത്തി ഭയപ്പെടുന്നേ എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നേയില്ല പാവം ഭാവന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവള് നമ്മളാണെങ്കിലോ ഈവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്തു ഉറപ്പായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏട്ടാ ഭാവന എടുത്തിയും വസു എടുത്തിയും നമ്മളിന്ന് എന്തൊക്കെ മറക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം വസുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയോ അല്ല അത് ശരിയാ നമുക്ക് ഭാവന എടുത്തോട് ചോദിക്കാം നമ്മളോ അവരെ സംശയിക്കുകയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാലോ ഇല്ല ഏട്ടാ വസു എടുത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ നമ്മളല്ലേ ഏട്ടാ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഭാഗ്യക്കേടി അവൻ വന്നിടിച്ചത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അവൻ കാരണം ഈ പ്രശ്നമല്ല 
ഏട്ടൻ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തല്ലോ വന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയി ചോദിക്കാം ഇത് ആരുടെ പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എവിടെ വന്ന് അപ്പോ ഈ കേഫ് അവന്റെ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോ അവൻ രാത്രി ഈ റൂമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കോ ഉടനെ ഈ കാര്യം ചേച്ചി അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ രഘുരാം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിമിനൽ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയൂ ആ രഘുരാം എന്ന് പറയുന്നവൻ സംസ്കൃതി ഇവൻസിലെ റാം മോഹന്റെ വീട്ടിലാ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അഭിറാം എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ ഇന്നലെ ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നല്ലോ അതെനിക്കറിയാം മോനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഫ്രണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് വീട്ടിലിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് അവരെ പിടിച്ചോളൂ ആദ്യം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറയാം രാമചന്ദ്ര രാമൻ ജാനകി സീത ഹലോ ഹലോ വേഗം വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിട് ഇനിയാണ് കളി ആ ഭാവനയ്ക്കും പശുവിനും നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആന്റി നമുക്കെന്ത് പ്രശ്നം വരാനാ നമ്മളല്ലോ അവനെ കൊന്നത് പക്ഷെ പോലീസിനെ ഫോൺ ചെയ്തത് നമ്മളല്ലേ എങ്ങാനും പിടിക്കപ്പെട്ട അഖിലനെ ജീവനോട് വച്ചേക്കില്ല എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതുമല്ല പോലീസിനാവശ്യം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തവരെയല്ല കൊലയാളിയാ വേണ്ടത് അവര് മേർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ആന്റി ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുടി ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ രണ്ടുപേര് അഭിനയിക്കുന്നതാ തക്കാളി സോസ് വെണ്ടയ്ക്ക കത്രിക്കാന്നൊക്കെ വെറുതെ കള്ളം പറയാ എന്താന്നറിയില്ല ഇതൊക്കെ വേണ്ടാത്ത പണിയാണെന്ന് തോന്നുവാ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ രഘുറാമൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അവൻ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്തൊന്നും സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതുവരെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല പച്ച വെള്ളം പോലെ കുടിക്കത്തൂല്ല 
അതാടി ഈ സുമംഗലി ശാപദം ഈ സൈഡിൽ ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കാം ആ സൈഡിലും കൂടെ ചേച്ചി എന്താ വസു ഇതൊന്ന് ചേച്ചി നോക്കിക്കേ ഇവന്റെ പേഴ്സ് നിന്റെ റൂമിൽ എങ്ങനെ വന്നത് അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ചേച്ചി നൈറ്റിൽ റൂമ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നീ ഉറങ്ങിയത് അതെ ചേച്ചി പക്ഷെ ലോക്ക് ചെയ്ത റൂമിനുള്ളില് അവൻ എങ്ങനെ എത്തിയത് നിനക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലേ അതായത് ആരെങ്കിലും റൂമിൽ വരുന്ന പോലെ ശബ്ദം വല്ലതും കേട്ടിരുന്നോ ഇല്ല ചേച്ചി ചേച്ചി പോയ ശേഷം വളരെ പാടുപെട്ട ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് തന്നെ അവൻ റൂമിലേക്ക് വരുമെന്ന് പേടിച്ചു പേടിച്ച ഞാൻ അപ്പോ ഉറങ്ങിയത് പോലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോയതെന്ന് അറിയില്ല കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ നേരം വെളുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോറ് തുറന്നാണോ കിടന്നത് ആഹാ ഇല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ഡോറ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാ കിടന്ന എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ലോക്ക് ചെയ്ത റൂമിനുള്ളിൽ പേഴ്സും കർച്ചീഫും വരണമെങ്കിൽ അവൻ റൂമിനുള്ളിൽ വന്നു എന്ന് അർത്ഥം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഉറപ്പായിട്ട് നിന്നെ ഉണർത്തും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നീ എന്തായാലും ഉറക്കത്തി എന്ന് ഉണർന്നിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിന് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കത്തിയെടുത്ത് അവനെ കുത്തിയനെ എന്ന് അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കർച്ചീഫം പേഴ്സ് നിന്റെ റൂമിൽ വിട്ടിട്ട് എന്താ പോയത് ആരോടും ഒരു വാക്കു പോലും പറയാതെ പോയത് ആ ഇന്നലെ രാവിലെ നിന്റെ റൂമിൽ വന്നില്ലേ അപ്പോഴെങ്ങാനും ഈ പേഴ്സും കർച്ചീഫും നിന്റെ റൂമിൽ വിട്ടിട്ട് പോയതാണെങ്കിലോ അറിയില്ല ചേച്ചി ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു അവൻ വലിയ ക്രിമിനൽ അവസു മനപൂർവ്വം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് തങ്ങി നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന ചേച്ചി അയാൾ നമ്മള് രണ്ടുപേരും കൊന്നിട്ട് മറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എളയമ്മയൊക്കെ പറയുന്ന ഇനിയിപ്പോ ഇതെങ്ങാനും അറിഞ്ഞ വീണ്ടും സംശയം കൂടും ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ചേച്ചി എനിക്കെന്തോ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരാപത്ത് വരുന്ന പോലെ തോന്നുക അവൻ എന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ചേച്ചി എനിക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നീ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട വസു നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെളിയിൽ വരാൻ പറ്റും ചേച്ചി നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞാലോ പിന്നെന്താ നടക്കാന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എടുത്ത് ചാടല്ലേ വസു ടെൻഷൻ ആക്കിയാല് നീ ഇതുപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് സത്യമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അങ്ങനെ പ്രതികാരം വീട്ടാന്ന് കൂടി അവൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആരോടും ഒന്നും പറയരുത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാത്തു അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ ഇല്ലോ എന്നും ഏത് നിമിഷം ഈ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കായിരുന്നു എനിക്കാരാ ഫോൺ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം 
എടാ പാവി എന്നോട് എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അറിയാതെ വായിന്ന് ഓരോന്ന് വന്നോന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റവാളിയോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് ചോദിക്കാ എന്താ